sådär, vi ska göra en liten eh, att göra lista, tänkte jag, en app. Så vi lär oss lite grann om layouter och sådär. Eh, så att eh, vi startar igång, File, New och eh, Android Application Project. Och eftersom allting är på engelska så tar jag på svenska att Gora lista, sådär. Att gåra lista och vi låter det vara så där och next. Och ja, vi måste ju bara ha någonting annat här. Vi kan ta göra lista. Det där känns som en göra lista. Och det var en jättefin färg. Kanske inte lite. Så där. Så, riktigt snyggt. Och så next. Blank activity. Main kan vi ha där. Finish. Starta den upp. Sådär, nu har vi satt igång här att gå i lista. Och eh, den här ser ut som vanligt. Vi känner igen. Och eh, vi eh, kan nog titta lite grann på layouten här. Så vi tar res och så tar vi layout. Och här har vi Activity Main. Och den ser ut så här. Till att börja med så tänkte jag att vi skulle ändra det här från relativ layout till linjer. Så vi byter ut det här till Linear Layout. Och då måste vi göra det här nere också, annars blir det lite galet. Så, Linear. Och vi eh, behöver en, eh, en Edit Text här istället för Text View med Hello World. Vi tar bort den här Text View och så tar vi en Edit Text här istället. Vi får se om det kommer fram någonting. Sådär. Dubbelklicka där och ta lite space så där emellan. Edit text. Vi behöver Android, kolon och så behöver vi ID så där. Och här så ska vi skriva eh, snabla. Uppsa. Det vill vi inte alls göra. Det händer där. Snabla. Så. Och eh, så ska vi ha plus ID. Slash my edit text. Se så där, snyggt. Det här behöver vi när vi ska associera den här edit text i vår kod så behöver vi ett identifikation. Vår identifikation är med edit text och där. Så. Och efter att ha identifikation ska vi se hur den här ska se ut och jag tar Android layout width och height kopierar här från ctrl C ctrl V så där och jag tänkte Nej. Jag tänkte ha här tänkte jag ha match parent och så tänkte jag ha eh, wrap content här. Så vi ändrar det där till wrap content. Så. Och det sista vi ska ha här är att vi ska ha eh, Android kolon hint. Och det är hint text to display when the rest text is empty. Så att vi får text som, eh, som visas då när det inte syns något. Så add string. Och där ska vi ha eh, add eh, hint. Add item hint. Sådär. Så. Eh, och om vi sparar det här nu. Så. Så eh, blir det rött här och det beror på att vi hänvisar till add string, add item hint. Och det finns faktiskt inte eh, just den här add item hint. Så om vi går hit till res så går vi till values, så går vi till string. Så eh, ska vi lägga till den där. Eh, den ska vara en string då givetvis. Okej. Okay. Eh, och eh, vad var det vi kallar den? Vi kallar den för add item hint kallar vi den för. Så det ska vara namnet på den. Det gick tydligen inte. Så skriva add item hint. Och eh, där kan vi ha new eh, to do item. Kan du få stå där. Så klicka på den. Så har vi den add height item hint. Och då så borde faktiskt, om jag sparar det här så. Så borde det där försvinna. För nu har vi den här add item hint här i string. Gå tillbaka hit. 
Så, då har vi den här Edit Text. Nu går vi till Graphic Layout här så ser vi här att vi har en... Vi kommer upp. Här har vi en Edit Text. Man kan skriva in eh, text här och Hint, New to do item. Eh, det är den som visas då när man inte skriver in någonting. Så, sen ska vi också ha en eh, liten lista här under som uppdateras när man klickar. Så du lägger in en lista här. Så. Så tar vi list, view, har vi där, så, eh, och eh, behöver inte den här sista, jag tar bort den, så, och så skriver jag bara slash, större än där, så, och så ger vi lite space, så, i den där så ska vi då ha en identifikation också, jag tar och kopierar den där, så, och den här ska identifieras men den ska givetvis inte heta edit med edit text utan den här ska heta list view. Så där. Och sen så ska vi faktiskt ha också den här width och height. Så där. Så. Och så ska vara match parent och wrap content där. Så, om ni går tillbaka hit. Så är det så att här uppe har vi en edit text och sen kommer det fyllas på med en list view här nere. Så att det är alla saker vi lägger in här ska hamna i den här listan förhoppningsvis. Nu har vi sparat det där. Så. Och nu då så går vi vidare till vår själva kod. Och den så ska vi ha någonstans här. Vi ska se vad för den här gnäller. Uh, här säger någonting. Uh, ja, en sak som vi faktiskt behöver här när vi har linjer layout. Det är att vi måste tala om vilken orientation vi ska ha. Så det behöver vi lägga till. Uh, och uh, jag lägger till det här. Innan layouten så skriver vi Android. Och så tar vi orientation. Den där. Och den kan vara antingen så kan den vara horizontal, läggs det horisontalt eller vertikalt. Och vi ska ha vertikalt här, så. Så sparar vi den här och då försvinner det där. Så det här när vi har linjer layout så behöver vi ha orientation här, annars funkar det inte. Så, då går vi i alla fall till hit, main activity hit. Och så ska vi lägga till saker här i onCreate-metoden. Så. Det första vi ska göra här i onCreate-metoden är att vi, efter att vi har lagt den här layouten, ska vi koppla ihop koden med listview från layout-filen. Och det gör vi på följande sätt. Vi skriver så här. Listview. Och så skriver vi my list view lika med och så måste vi skriva här list view det talar om att det är faktiskt en list view vi håller på med och sen så måste vi importera list view för vi har inte det här i import så vi gör det här import list view då försvinner de där grejerna förhoppningsvis och sen så ska det stå så här find view by id Find view by id och vi letar reda på id här i r-filen r.id där. Punkt. Och vi har ju vår list view där. My list view. Så. Och semikolon. Så där. Nu ska vi se. By id. Så där tror jag det står. Så find you by id. Nu har vi kopplat ihop det. Så nu tittar vi vidare här. Samma sak. Samma sak med edit text gör vi då så att det här är samma sak egentligen edit text och sen my edit text lika med edit text och jag måste lägga till edit text också så och find view by id och så letar vi reda hoppsan letar vi reda på den då r punkt id punkt eh, my edit text sådär så sådär eh, och eh, det var början sådär nu ska vi göra en array list på 
för att lägga in eh, ja, att göra saker. En array list för att lägga, lägga in saker att göra. Sådär. Så vi skapar en sån helt enkelt. Och den ska vara final. Array list. Och man ska definiera vad det är för någon sort. Och det är string, det är text vi ska använda. Och eh, vi kallar den för to do list. Eller to do items kan det nog heta. To do items är lika med new array list och string precis var eh, och eh, och parentes parentes. Sådär. Då har vi skapat den, ArrayListen, och den måste vi också lägga till här. Import. Så, sådär. Och vi går vidare här. Vi ska nu ha en, en adapter för att koppla ihop list, eh, ListView och ArrayList. Så här. Koppla. Eh, vi skriver så här. En Array Adapter. För att koppla ihop eh, array list med list view. Så vi behöver en sån. Den ska också vara final. Och den heter då array adapter. Eh, och den ska ju innehålla string. Den också givetvis. Eh, kallar den för a. Sådär. Och... Då ska vi eh, skapa, skapa eh, array adaptern. Eh, måste lägga till array adapter här också. Så import. Sådär. Och eh, nu då ska vi koppla ihop till hela det här. Eh, AA är lika med new array adapter. vi behöver så mycket som vi får se ja, det ska givetvis vara att det är string string, sådär så, och sen ska vi då ha parentes, och i den här parentesen så behöver vi lite eh, inparametrar vi behöver kontexten vi behöver själva eh, innehållet i den här, och innehållet är this, alltså det är den själv sen så behöver vi också Eh, vad det är för eh, sorts element som vi har. Och då hittar vi, hittar vi det här i Android. Android. R. Layout. Simple. Simple. Understreck. List. Aha. Ska vi se. Simple understreck list eh, item 1. Sånt där behöver vi. Och det sista vi ska ha där. Det är ju själva listan. Alltså den här listan som vi har här någonstans här. To do item. Den där behöver vi ha här. To do items. Så. Se så där. Nu har vi kopplat ihop eh, layouten och det här. Jag har skapat en sån här. Eller själva i kopplingen kommer här. Själva kopplingen. Det här är själva kopplingen. Så att det blir my list view punkt set adapter där. Och adaptern heter vi, har vi kallar det för A. Där. A. Så. Så där, nu har vi kopplat ihop en lista med eh, den här ArrayList, ListView och den. Så. Så det kan vara bra början tycker jag.